Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Orcia. E, witam Was serdecznie na moim kanale. Dawno mnie nie było, natomiast e, totalne złe samopoczucie, kryzys emocjonalny. Jesień, moi drodzy, jesień jest piękna, ja ją uwielbiam, jest kolorowa. Natomiast w momencie, gdy przechodzimy z tej jesieni takiej pięknej, kolorowej do tej szarej, e, która jest pomiędzy tą moją ulubioną porą, e, a zimą, która też jest fajna, Mamy taką szarówę, mamy taki mrok i nie do końca ja to lubię, nie do końca jest to e, coś, co mi w duszy gra i wtedy dzieje się tak, jak się dzieje. Natomiast staram się to opanować, e, uspokoić moje demony i przejść do przodu. Wiecie już, że rodzice zjechali, więc fajnie, będzie też trochę kontentu z mamą, a teraz idę oddać samochód do mechanika. No cóż mogę powiedzieć, pogoda raczej do łóżka niż do spacerów. Ja tym razem z parasolem, gorzej z tym panem tam o za mną. O, o, ledwo czapeczkę założył i moknie. Ale już jesteśmy blisko domu, zakupy zrobione i będziemy mieć cieplutko, suchutko i przyjemnie. Ja Wam jeszcze nie pokazywałam, moi drodzy, ale postanowiłam przerzucić się na robienie pasności samej. To już moje drugie podejście. Jak wyjdzie tym razem, nie wiem, kupiłem jakieś nowe lakiery, więc zobaczymy. No i gotowe. No i gotowe. Ten palec odrobinę zalany, ale dosłownie minimalnie. Jak na drugie podejście, całkiem nieźle. Te lakiery, które kupiłam, były wyjątkowo trudne do pracy. Bardzo mocno się lały i nie mają praktycznie żadnego krycia, czy było je nakładać, nakładać i ciężko się utrwalało, o, więc chciałam się oszczędzić i no, wyszło jak zawsze. Więc nigdy więcej ich nie kupię. Wczoraj paznokcie, dzisiaj włosy, biorę się. E, zamówiłam sobie na Allegro farbę do włosów. Teoretycznie jest to profesjonalna farba. Ja wiem, że farbowanie włosów wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Wiem, że do takich farb trzeba dobrać odpowiedni poziom aktywatora. Ja wybrałam szóstkę, bo e, chcę uzyskać kolor ton w ton, e, więc myślę, że powinno pójść. E, jedno opakowanie to farba o e, nieco ciemniejszym kolorze niż mój naturalny, ciemna i chłodna, to niestety jest 7,3. A już czekajcie, czekajcie. Generalnie dwie, dwie, dwie tubki 7,3, 7,3 idzie na długość, a na odrost idzie 7,1,4, więc ona teoretycznie w odbiorze będzie odrobinę ciemniejsza, pomimo, że to jest dalej siódemka i będzie na pewno chłodna. E, ja już miałam ciepły odrost, to jest najgorsze, co może mnie osobiście na włosach spotkać. Bardzo źle się czuję z ciepłym odrostem, więc robię na, na chłodno odrosty. E, no i wydaje mi się, że aktywator e, 6% będzie dobry. Najpierw zrobię odrost, później zrobię długość włosa. Rozrabiam aktywator z farbą w proporcji 1 do 1,5. Więc idę po wagę i rozrabiam farbę 7,1,4. A tutaj taka panna. Tu ma swoje zabaweczki na oknie. Tu ma okno, ona uwielbia sobie siedzieć i oglądać. Musi mieć wysoko i cieszę się, że już jest. Śpioch do godziny 14-15 to ona jest maruda, śpioch i ciężko ją wyciągnąć na spacery. Od, od 14 to jest diabeł, nie pies. Przed chwilą mama sprezentowała mi najsłodsze skarpetki zimowego sezonu, jakie prawdopodobnie będę mieć. Są reniferki. Są zabezpieczenia przeciwpoślizgowe. Odbierzesz mi paczkę? Kiedy? Teraz, jak będzie ciężki. Nie eee, słuchaj. Wyłączę. Musiałam załatwić sprawę z tatą. Eee, kontynuując, są cudne. Zaraz założę na 
nóżki i będzie mi już cieplutko. Tutaj jest bardzo lekka gumka, czyli nie będą mocno uciskowe. Dziękuję. Kolor zrobiony. Wyszedł taki, jak oczekiwałam. Góra nieco ciemniejsza, końcówki nieco jaśniejsze. Włosy są w bardzo dobrej kondycji. Dalej jestem zadowolona. I co ciekawe, tej farby zeszło mi tyle, co nic. Na odrost mi zeszła jedna czwarta tubki, a na długość zeszło mi pół oko pakowania tubki, więc znacznie mniej niż w farbach drogeryjnych, a zapłaciłam praktycznie tyle samo. Kolor dokładnie ten, który chciałam. On się będzie wypukiwał jeszcze, więc będzie znacznie jaśniejszy. No ale na to nie mam wpływu. Mam włosy rozjaśniane, więc ten kolor i pigment z kolorów będzie mi uciekał. A szczególnie ze względu na to, że używam mocnych, oczyszczających szamponów. Poranek następnego dnia, moi drodzy, zaraz zobaczycie coś genialnego, co kupiłam już z myślą o zimie. Najbardziej odjechany zimowy sweterek. Jaki? Chwila. Mama poszła na zakupy, przy okazji odbierze mi paczkę, więc bądźmy w gotowości, ale będzie piu, piu. A, i teraz w międzyczasie jeszcze jeden news. To i odkaz sprzeda. Strasznie żałuję, uwielbiałam ten, ten samochód. No cóż, ma swoje lata, tak jak wiecie, prawdopodobnie. Tedy się mierzył z zakupem, zakupu... Mierzył się z zakupem nowego auta już od dłuższego czasu. Chcę poczekać już chyba na operację, żeby ją zakończyć temat, przejść wszystko i dopiero podejdzie znowu do tematu. Niemniej Toyoty w domu nie ma. Zostaliśmy tylko z Oplem, który jest u weterynarza. Mówiąc tak serio, to jest u mechanika, który ma nam go zrobić na początek grudnia, więc przez dwa tygodnie jesteśmy totalnie bez auta. Czuję się niekomfortowo, jakby bez nogi, ręki. Brakuje czegoś w domu. Jest niepokój. No a co, jak się coś stanie i trzeba będzie jechać do szpitala? A przecież to jest oczywiste. No wsiadasz w taksówkę albo bierzesz karetkę, jeżeli jest bardzo źle. Ale jednak to, że pod blokiem stało auto, dawało poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Słuchajcie, piu, piu, madafaka. Jest sweterek zimowy, jak znalazł. Eee, on jest męski, on jest na mnie za duży. On nie jest męski. On jest tak, odgórno, wyciągnij rękaw. Ale to taki ma być. To taki na, ma być. Na, na. A to jest sweterek czy bluzka? Nie wiem, coś z czymś. To się tak. No wiem, wiem. Eee, no niemniej. Jestem nim zauroczona. Ale jest, wiesz co? Jak ściągniesz, tak? Tylko za okcie. Dawaj. Nie mogę, bo trzymam telefon. To puść telefon. O. Wiesz, że on całkiem innego fasonu nabiera? Tak. Teraz o, pokażę Cię. Cały czas się pokazuje. Dobra, idę w śniadanko. Ale fajny. Spróbuję w niego ubrać kubę. Zobaczymy, czy on by chciał wchodzić w piu piu madafaka. Fajny. Kto tu ziewa? Już jestem grzeczna. Właśnie zaprosiłam mamę, żeby trochę z wami pogadała, bo ja muszę się zająć robotą, ale pani mama tak średnio chce tutaj za mnie robić content na YouTube'a. Czemu? Pytamy czemu. Ale żeśmy się nagadały. Tak, nagadałyśmy się. Ale wiecie co, jest taka pogoda. Ja nie wiem jak ty, poczekaj, wezmę tak, żeby i ciebie było widać. Nie wiem jak ty, ale ja mam takie y, słabe samopoczucie generalnie ostatnio, że to się w głowie nie mieści. Listopad, listopad. Tak, skończyła się ta piękna jesień, wiesz, no. kolorowa i zaczęła się szarówa przed I to zimowa. będzie tak do 1 stycznia. To ja uważam, że będzie aż wiosna. będzie. Nie, nie, nie. Styczeń jest tak wesoły już. Zimny, ale słoneczko świeci. I gdzieś tam w głowie mamy zakodowane, że tak już w tym roku będzie wiosna. A teraz to się kuzmie. Wiecie co, kuźwa, ja mam co innego zakodowane, jak przychodzi styczeń. Tak, w tym roku będę znowuż starsza. O, 
To co ja mam powiedzieć? To co ja mam powiedzieć? Nie wiem, przychodzi mi pewna rzecz do głowy, ale dzisiaj... Dziękuję, że przeżyłam dzisiejszy dzień. Możesz! To jest bardzo dobra mantra wdzięczności. No. Ale tak się powinno witać dzień, e, dziękuję. Tak, ale młody człowiek... Proszę o więcej. Ale mamo, ja myślę, że tak każdy mógłby zaczynać i kończyć dzień. Mógłby, ale w młodych latach inaczej się żyje, a w tych większych latach inaczej. Jak dojdziesz do moich lat, to zobaczysz. Pewnie nie dojdę. A dlaczego masz nie dojść? Nie wiadomo. Mamo, otyłość. No i co? Choroby, depresja, wiele, wiele innych rzeczy. Kurwica, nerwica. A, A przede ale... wszystkim ostatnio kurwica. Słuchajcie, jestem o tyle, żeby rzucić papierami w robocie. Naprawdę. I mówię serio. Nie straszę. Ale to nie, wiesz co, ty ciągle tak mówisz. W każdej pracy, a męczy się. Tak, mówię, dlaczego rzucam, bo to, to, to mi się nie podoba. Dziękuję. Lecz, Jak... Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że nie mam totalnie prywatnego czasu i nie mam czasu o to, żeby zadbać o siebie. O, może w ten sposób. E, dodatkowo ostatnio się wkurzam na wszystkich i wszystko, bo jestem przepracowana i mam za dużo roboty i to jest od początku, natomiast stres jest bardzo duże nasilenie. Ja uwielbiam tę robotę. Naprawdę ta robota jest bardzo fajną robotą, ale widzę, że bardzo mocno mi szkodzi. Dobrze, ale a czemu ty nie powiesz tego szefowi? A przecież co mu dzisiaj powiedziałam? No nie wiem, co mu Dzisiaj już dwa, powiedziałam, że przez ostatnie 2-3 tygodnie to myślę średnio 7 razy dziennie, gdzie mam umowę, żeby sprawdzić, ile mam terminu wypowiedzenia. Ale to, bo to jest taka pogaduszka. A dlaczego nie powiesz, słuchaj, taki Piotrusz, nie Piotrusz, jeśli nie będę miała pomocy, to w ciągu od tygodnia dwóch się zwalnia. Miejcie to na uwadze. Nie, pomocy to ja nie będę miała. Mogą ewentualnie część moich projektów komuś No odbyć. dobrze, no to w jakiś sposób. Ja nie wiem w jaki sposób tam. To też jest pomoc, jak ci ściągną to znaczy z mniejszą robotę. To też jest pomoc. No. No. I dajesz sobie ze wszystkim radę, a nie dajesz sobie rady z, pra z szefami. Żeby... A oni mogą wcale o tym nie wiedzieć. Bo... Mamo, dobra, ko kończymy temat. Yy, robimy dzisiaj gołąbki. Te moje tajs nie tajskie, a ja azjatyckie. Ja dzisiaj yy, plac kartoflane. Ja ci mogę tam w czymś pomóc, ale żeby ja sama ich zrobiła. To nie. Sama to nie, no. No ze mną. No. Ja mogę ci ich podsmażyć. Pokazywała, pokazy, pokażę wam przepis w takim razie na najfajniejsze mikro gołąbko Saigonki w stylu azjatyckim. Kręciliśmy, ale ja tego filmu nie zamieściłam. Doszłam do wniosku, że po pierwsze, ty jesteś tam przez cztery dni non-stop w koszuli nocnej. No, no dokładnie. Ja marudzę, płaczę, jak mnie cały świat wkurwia, jak mnie źle no, i niedobrze. A po co wam mam jeszcze do, do, do piecyka i do kociołka dorzucać? No, jak... Na swoje, no co? Jeszcze czy, czyjemiś. No, więc dlatego stwierdziłam, że po prostu nie upłynęłam publicznie tego filmu, a ten film był to, takim selepkiem z kilku a, To obrabiaj dni. się, bo dzisiaj masz dużo... Zobaczysz na skarżę na ciebie dzisiaj, jak mi jednej rzeczy nie zrobisz. O! Mam na ciebie pomysł. Powiem, czego dwa tygodnie... O co nie proszę. mam pieniędzy i nie dwa tygodnie, śle... Dobrze, pięć dni mojego, maksymalnie. Ja już mówię, to z mojego konta zrobimy. Tak. Chodzi o zakup firanki i zasłonki. Tak, no Dobrze, działka. chciałabym zapytać, co jeszcze potrzebujesz z rzeczy do zakupienia na wiosnę? Mama będzie remontowała sobie kuchnię. To potrzebuję takie, co ci pokazywałam, tylko koniecznie na kółeczkach. Taką półkę kuchenną, taką, wiesz, nawet... Taka, ja ci przyniosę, pokażę, bo nie, nie mam gdzie postawić szamponu, jakiegoś płynu. To w łazience. No, generalnie mama postanowiła, że czas odnowić... Ja wiem, przecież pokazywałaś już mi. Co? Pokazywałaś już no, mi. No, to wiesz, to. Mama postanowiła zrobić malutki remont w kuchni. No dobrze. Przede wszystkim remont. No, remont. Jaki kolor? 
Chyba tak jak jest. Tego Uwielbiam tej... ten kolor. No, to jest tylko... trochę intensywniejszy kolor niż ten, co ja mam tutaj na ścianach, ale ja w tym kolorze tak dobrze się czuję. Ja ale się... to pasuje tam wszystko. Wiem. Wiesz. Ja się w ogóle lubię w ciepłych kolorach, a w sypialni muszę mieć ciemno. A potrzebuję do kupna trzy dywaniki. Jedna, czekajcie, czekajcie, robimy listę. Czterdziestkę, to wiesz, przy szafkach. Wiem, ale też musimy sensowny znaleźć, bo te, co oglądamy, to mi się nie podobały, były zbyt pstrokate. No to sobie poszukamy, ale to nie w wiem. tym roku tylko te fioraneczki zasłonką sobie to zazdrowi. Na gwiazdkę ci coś kupię. Hmm. No, spodobał się po... Tak. A co byś chciała? No zobaczymy, co... Co mi tam leży? A, ta bluza... Paf, pif, paf. Właśnie, zobaczymy, piu, piu. mówię, co jest potrzebne. Chodniczki, ten taki stojaczek, półka, za lodówkę. I nie może być większy, szerszy niż lodówka. I na kółeczkę, bo to jak dojdę do sza jak będę chciała do szafki, to muszę go wyciągnąć na kółeczkach. Chodniczki. Dobra, muszę zrobić porządek z tymi ciuchami, bo mnie... Członek męski strzela. Czekaj, ja mam dzisiaj podpuśnięte oczy. No, i to mocno. No i... Nie, no nie masz koszuli nocnej, masz no jesteś no, ale... Pokazuj, co masz pod szafroczkiem. <głos> nie, no jesteś dzisiaj ubrana, dlatego dzisiaj mogę kręcić. Spokojnie. Słuchaj, no. Tak. Jestem obecna. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciężko być wysokim. Tak, przejdź tutaj, bo zaraz wywalisz. Połóż. To znaczy postaw. Ale jak? Tak, tak, tak. tak. Kładziemy. A to trzymaj aparat, pogadaj coś. Tak, on tak kładziemy, tak, żeby. Tak, Przecież tak, ty tak. siebie widzisz i siebie kręcisz. A teraz swoją rękę kręcisz. To ja nie wiem. Ale ja nie chcę, żebyś mnie kręciła, tylko żebyś coś no pogadała dobra. do telefonu. No to już proszę gadać. Czy gadasz? Ja już, ja już się nagadałam. No to, o, ja chcę fryzurę poprawię. To dobra to nagrywanie, bo nie muszę lecieć do łazienki. Ale mam ładny kolor. Podoba Ci się? To, ale tak teraz dopiero. No ładny, taki złocisty. No, dopiero powiedział. teraz, bo tak to mam takie za mocne. Ale widzisz... Bo mama mówi, że jej się podoba też efekt mojego farbowania i czy bym nie zamówiła farby pod mamy kolorystykę, ale ja mogę spróbować uzyskać ten kolor u Ciebie na głowie. Natomiast nie wiem, czy mi się to uda. To będą ja eksperymenty. No właśnie, ja to Musimy tu posprzątać, bo tu ale jest... Ja się nie posprząta. Jak się nie posprząta, posprząta aż się. się hubi, aż się chubi w pojemnik na pieczywo. To się to... posprząta. Już jestem. Mamu, jest zimno. Możesz chodzić w szlafroku. Ja chodzę w sweterku, bo mam taki długi, mięciutki i Ale ty masz ładny sweterek, a mnie dałaś o takie... Ja ci dałam? Tak. Nie dość, że to moje, to ty sama wzięłaś. Ale ja ci to cieszę. Tak. To jest stare. Ja to piorę i na okrągło. Ile lat? Jeżeli to dziesięć... jest stare, to tak. co ja jestem? No ale i wiesz, to masz 10 lat. No. Ale tak cieplutkie. Wiesz, że oj... Z żaden mróz. No. Jak kołderka. Jak kołderka. A z tych kołder jestem tak zadowolona. A z tych co teraz kupiłaś? No, ale mówię. Ale też nie tanie były. Tanie? Nie tanie. Robimy sobie dzisiaj henną. I to by się przydała, i mi by się przydała. Poczekaj, dzisiaj skoro nie pracuję, to najpierw zrób mężowi. Nie mów tego na głos. No dobrze, no to jak skończysz pracę dzisiaj, tak lepiej, to bierzemy się za, za co, za zamówienia, raz, stop, 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 wracamy, wracamy, później się bierzemy za urodę, wracamy, a później we dwie wychodzimy. Nie chcę mi się wychodzić, jest zimno, nie możemy jutro tego załatwić. I tak ściągasz. Wszystko mi tak ściągasz. Nic ci nie ściągam. Jeżeli coś potrzebujesz, to ja ci dam, żebyś... A ja nie chcę na... pluciem jak deszczek. Ja chcę burzą sypnąć tam. Dzisiaj będzie jednak mocno kulinarny odcinek. Tak. Pani mama już się zabrała za robotkę. Chcesz pokazać, co będziesz robiła? Tak. 
Dobra, to pokazujemy. Ale powinniśmy, powinnyśmy kuchnię najpierw umyć. Dobrze. Przepraszamy. To Ale to jest to. I nie mów mi, że wszędzie jest ta kuchnia. No, jak cię nie było, starałam się mieć czyściutką. Raz dziennie ją wycierałam. A Wieczorem. Wiesz, a wiesz, kto mi raz powiedział takie fajne zdanie? No. Wiesz, kto to był? Ty to nie znasz takiego... Ojciec pracował u takiego bardzo bogatego człowieka na Mokotowie. Ja poszłam do nich tam po coś, tam, bo tacy mieli nawet teraz, czy on u nas na działce był i tak dalej. Tak? Tak. Zapomniałam jak się... Zbyszek. Z opowieści pamiętasz, co byka u nas kupował, coś to... Nie, nie, coś... Ja, jak u nas byka kupował, jak my byka, my krów nigdy nie, nie u mieli. nas na działce, gdzie, gdzieś tam w Błęszni, nie u nas, nie u nas. No więc, nie, nie, nie. Mówię, kurwa, czy ja, przepraszam, czy ja żyję w jakiejś równoległej rzeczywistości, jak u nas na wsi, jak od nas byka? No, na działce miałam, ale on do nas przyjeżdżał, bo tam sobie gdzieś kupował, o tak chciał. I on na Mokotowie... Już sprzedał to, gdzieś się nie przeprowadził, ale miał taki piękny dom, pięknie wyposażony, więc ja jak wchodzę, wchodziłam w buty, trach, trach, tak? A on mówi, panie, ale proszę butów nie ściągać. Ja nie jestem niewolnikiem własnego domu. A, no pięknie powiedziane. Bardzo mi się to podoba. E, natomiast ja się przyzwyczaiłam do tego, że wieczorami tak. sobie przecierałam kuchnię, sprzątałam tak, żeby było... Ale też nie trzeba w historię wpadać, jak nienawidzę brudów. No to a tak. co tu jest czysto? Nie, tu jest troszeczkę, troszeczkę brudów. I jak na nasze standardy, to jest tylko troszeczkę, ja się zgadzam z tym. No, Niemniej, ja nie mówię, że było idealnie, jak was nie było. Poza tym ja uważam, że mi się udawało utrzymywać porządek w kuchni, głównie dlatego, że nie gotowałam. Aha, aha, aha. Im bardzo mało robiłam w kuchni, bo nie było czasu. Więc jak zrobiłam Dobrze, jeden ciepły... Z... Umyjemy tą kuchnię. Roz... Nie rozpaczaj. Zaraz umyję. Dobra. Teraz mówimy, co robimy. Gotujemy dwa jajka na twardo. Mhm. Wyciągamy szafy wątróbkę z dorsza. Podobno jest to rewelacyjny produkt i jest bardzo zdrowy ze względu na to, że ma właściwości przeciwzapalne dla organizmu. Posiekamy bardzo drobniutko cebulkę czerwoną. Własną. Ta, tak, własną. Zieloną natkę własną. Mhm. Zmiksujemy wszystko. Co wyjdzie? Pasta. Nie wiem, ale czy to będzie jadalne? Będzie. Gesslerowa nie będzie tego próbowała, więc będzie. A my pokażemy. Tak, ale mamo, w którym momencie będzie ten etap, gdzie dodamy dwa ząbki czosnku do tego? Jak my się najemy i zostanie dla was. Ok, rozumiem. Dobra, robimy. Przybiera na Pęczęty amacki nadchodzącej wojny sięgają nawet do wewnętrznego sanktuarium w haremu sułtana. Żeby nie było, że jesteśmy gołosłowne, zobaczcie już jak czyściutko. Idę, idę, idę z tej strony. Jezus mój teraz. Pracy. Co my tu mamy najpierw? Kombinowanie na całego. Tak, najpierw pokazujemy, co mamy. Tak. Proszę o prezentację. Specjalnie zrobiłam żółtko takie luźniejsze, żeby to. Też tak... często robię. Wiesz, o to, dzięki temu jest taka bardziej kremowa. No, 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 a drugie będzie to. Cebulka, wątróbka z dorsza, natka. I próbuję odrobinę tego dobrać. Awokado. Też bardzo dobry pomysł, bardzo zdrowy pomysł. Ono nie ma intensywnego smaku, przyjmuje smaki dodatków, więc myślę, że jak najbardziej. I będziesz w tym robiła, tak? Tak. Dobra. Poczekaj. Nie wiem, czy nie za dużo cebulki. To yy, Właśnie, to nie częściowo, co? tak, bo... Częściowo, to zgadza się. I tak musimy to zrobić warstwami, bo to nie jest takie duże, ale bardzo fajne. A wiesz, że widziałam już na baterie? Ja też, ale wolę ręcznie. Ręcznie, bo te baterie to nie do końca się... Będzie się zacinało, nie będzie się robiło. A to ma takie małe, bo duże, te elektryczne. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze. Potem jest cebula. Tak, a to musi być. Drobniusieńko cebula, żeby nie raziła. I 
stała się niewielka jasność. No chyba już. To takie... Nie wiemy, co nam z tego wyjdzie. O, może tak. Gdzie masz szpatułkę tą silikonową? I ją się najlepiej wybiera na świecie. Już co, będę żółtko wybierać, więc... Dobra, to nie musi być, bo jeszcze kręcimy. Dobra. Teraz... Ty kręcisz sałatkę i ja ciebie jak kręcisz. Dobrze. Teraz wrzucimy troszkę dorszcz, żeby to taka była... Takie coś, no nie wiem, sama nie wiem, co Pasta. coś trzeba kombinować, żeby jak najmniej tej kupieckiej chemii zjadać. Chociaż tu we wszystkim jest, to nie jest tak. To... No niestety, ale chociaż góry były karmione cholera wieczorem, chociaż no więc... staramy się kupować dobre jajka. Ale skąd wiemy? Możesz dodać więcej, dodaj jeszcze to jajko, no spokojnie, awokado też i pietruszkę też, już wszystko zmieścisz. Właśnie boję się, tego, nie, tego to będę na, bo ja nie wiem jak to, pół, dobrze, dobrze. a najwyżej później dokręcimy. Zobaczy, że nie będzie źle. I pietruszki, pietruszkę też bym troszkę prze, to może być zielone, ale to co? A czemu by źle? Zielone jest zdrowe. Dobra. Jedziemy. No to jedziemy. Z czego nie mamy? Pieprzu prawdziwego. Ale to o -o. dołożymy pieprz ziołowy. Zaraz zobaczę, czy nie mogę dołożyć do zakupów. To zatrzymaj. I zobacz. Nie no, kręć się i są, że no. Tyle to bez przesady. Nie, to się kupi jutro. A sprawdzałaś w szafce, czy nie ma już pieprzu? W tej? Nie. Ale u nas pieprz, na ranek. Jajka. Jajka. I cebula. Chyba już. Niepotrzebnie się Ciebie posłuchałam. Z? Wszystko na raz, ale to nic, no. Nie, no czemu? Będziemy kombinować. Wali jajem i rybą. O. A później takie dobre to się robi. No jest duszony dlatego. Zaraz. Nie, za... nie, 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 nie zakręciłaś, nie zakręciłaś. Zaraz, zaraz. O, teraz super. Zobaczmy. No dobrze. O, Chyba. jest już i kremikowe. Co jest? Kremikowe, kremowe. Hmm. Słyszałam, jest już becikowe. becikowe. Ja mówię, co ma tu becikowe do... No, ale co tak pomyślałam, a może coś... Nie, mam na myśli krem. No dobrze. Najpierw bez żadnych dodatków wymieszamy to. Wiesz co, soli to chyba możesz dodać. Właśnie nie wiem, bo wątróbka jest bardzo słona. Tak? No. A co ty nie próbowałaś? Nie. Nie próbowałaś tej wątróbki? Telefon by mi wypadł. Nie. No to niedobrze. Nie wiem, czy nie za dużo nocy, żeśmy dały, wiesz? Metka też zdrowa. Wiesz co? Wygląd? To powiem tak. To ja uważam, że wygląd ma ładny. <głos> Żadna rewelacja. Natomiast... To dla mnie jest to apetyczne. Gdzie paluchami? Chyba ty nie wiesz, jak się robi. Gdzie? W gastronomii. Nie oblizuje się paluszków. Obli swoje się oblizuje. Nie będę tu udawała damy, którą nie jestem. I co? Nie, nic nie powiem, spróbuj ty, tylko... To ja pocz poczekaj, tylko sobie łóżkę, łóżkę umyję. No weź tę drugą. No, te, no chwilę, no bez różnicy, czy sobie wezmę drugą, czy sobie tę umyję. Oj, ale posoliłam, więc musisz wygrzebać. 
Dobra, to sobie wygrzebię tak. Od y, spodu. Dobra, to poproszę być moim. No to poczekaj z tym pieprzem, bo to masz pieprz ziołowy. Mhm. Będziesz, będziesz moim nie, operatorem. Nie, chyba nie będę dodawała. No, mi się bardzo podoba, ale no, to no nie jest wasz nie smak. Wiem. W drugą stronę, bo teraz sobie pofilmuję ciebie. Musisz chwycić. Co mam? Muszę chwycić. Aparat w drugą stronę. Rozumiem. Nie ja chcę ci go wyprowadzić. O, i teraz nawet widzisz. Próbujemy. Czekajcie, bo ja mam jeszcze. Pod spod Basia, cały ciebie. Uważam, żeby w soli, pieprzu i nie ma nic lepszego jak. Najpierw wy. Uwaga, samolot kleci. No, to zjedźcie sobie, bo całkiem jest. Soli i pieprzu. No i nic więcej. Nie, nic więcej. Dobra. Ale naprawdę można taką pastę sobie zrobić. Ja bym czosnku dodała. No to się dodasz. To sobie dodasz. To się dodam. Ale naprawdę bardzo smaczne. Ja bym spokojnie ten pieprz ziołowy również dodała, bo mi odpowiada w zapachu. Ale no nie wiem jak... Troszeczkę my... dodamy. Bo to jest takie mdłe troszkę. To trzeba... No co? Nie leci? Już leci, już. Nie chcę dużo. Dobra, już, już, już. Za dużo. I co, kolejny raz mycie łyżki. Proszę. Musimy sobie tu gdzieś ręcznik, taki niepapierowy. No wiem, że tam wisi, ale tu bardziej przy tym, przy... Nie no, już bez przesady, że nie można. Zobacz, już mam go. Dobra, rób. I próbuj. Tu, tu jest teraz. papierowy, więc... Papierowy do wycierania rąk się nie używa. Czemu? Nie, ekologicznie. Myślałam, że z innego powodu. I drogo. To jest już... Próbuję. E, e. Chlebka smarować i... I dziękuję pyszne. Tak. Trochę mało rybą pachnie. E, bo to wątróbka, ona jest, jest delikatna. delikatna. Ale, mm, ale pyszna, trzyma. naprawdę dobra. Niam, niam, niam. Przekładamy do... A to jak to postoi, to będzie... Jedną rzecz już mamy, czy w to nam się nie, zmieści? Nie, nie, w te zamykane, później takie obsyjka. Aha, dobrze, i przechodzi lodową. Lub lodowatym. E, dobra, to ja wracam do pracki i spotykamy się przy gołąbkach. No. no dobrze, moi drodzy, to ja biorę się za moje azjatyckie gołąbki. Potrzebuję mięsa mielonego, mieszankę chińską na patelni, imbir, cebulę, kapustę pekińską, sos sojowy i sól pieprz. Jeżeli lubicie jeszcze jakieś dodatkowe przyprawy, to czemu nie? Wedle uznania. Zaczynam od tego, że mięso pomieszam z mieszanką, z tartym imbirem i cienko skrojoną cebulą. I dodam przyprawę. Można dodać czosnek. Wszystko mam pokrojone dosyć grubo, ponieważ to się wysmaży podczas robienia gołąbków. I co teraz? Teraz to trzeba zmieszać. A żeby to zrobić, potrzebujemy jedną bardzo ważną personę. Mamy, która nie brzydzicie się mieszać mięsa. Zaraz zobaczymy, czy pójdzie na to. Mamo, usiądź. Usiądź, bo teraz świat, losy świata zależą od Ciebie. No. Przytrzymaj miskę. Coś Ci krzyczy w telefonie. Dziecko płacze. Trzymasz miskę? Mm -hmm. Ale trzymasz mocno i stabilnie? No. no to teraz uważaj. Jesteś gotowa? No. I to, co teraz powiem, jest na tyle ważne, że może świat się skończyć, jeżeli tego dobrze nie wysłuchasz. No. Wymieszaj mi mięso. Tylko choć umyjemy ręce w kuchni. Ja ci coś powiem, tak. No. To co ja ci teraz powiem, poważnie. Tak. Tylko też się boję, że żebyś się nie załamała. O-o. 
Wiesz, czego się dowiedziałam? Że Święty Mikołaj nie istnieje? Tak. A, to już. Przecież ja już Cię uświadomiłam. Ja sobie w tym czasie ogarnę kapustę. Wezmę, wyparzę i zblanszuję. Nie lubię, nie lubię dotykać. Dawno, dawno temu w Pepko, myślę, że trzy lata temu, żył jeszcze Krzysiek, czy już nie żył? Chyba żył jeszcze. Czyli więcej niż trzy lata temu kupiłam taką patelnię, rondel. No teoretycznie była to patelnia do paeli. Paeli. Więc y, ja oczywiście nie wykorzystuję do tego, co trzeba i cudownie będzie mi się kapusta parzyła z pojedynczymi liściami. Później wylewam wodę i smażę na tym gołąbki. No dobra, i w ten sposób blanszuję y, kapustę pikińską, liście. Chodzi... W innej wodzie oczywiście. Nie, woda jest gorąca. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ta łodyga zrobiła się bardziej elastyczna i miękka, żeby można było ją zwinąć. Nie wymaga to takich akropacji jak przy zwykłej kapuście. Ja nienawidzę parzyć zwykłej kapusty, bo zawsze się poparzę, opalę se palce, opalę se koszulkę, wszystko se opalę. Włosy na klacie też. Czego się cieszysz? No, nie pokażę mnie znowu, bo mi zimno i nie będę się rozbierać. Już ustaliłyśmy, że to będzie twój mundurek tak. tego zimowy. A żebyś wiedziała, że tak będzie. Będę go prała co, co cztery dni, a będę. Ale kto ci mówi, że nie? Mogę ci drugi na zmianę kupić. A po co? Żeby było ciepło i szybciej nie. będzie schło. Nie. Jak człowiek tak nie czeka. No dobra, parzymy. Procedura zawijania wygląda następująco. Najtwarcz trzeciach. Odrobinka mięska. Ja trochę bardziej chłopsko zawijam. Co robisz? Chłopsko. Co to znaczy? Nie bawię się w kokardeczki i na boczek. duże wychodzą, bo są duże liście. No dobra, dobra. I to będzie obsmażane. Nie jest aż takie strasznie duże. Lecimy z kolejnym. No, te liście są spore. No, dlatego mówię, ich tak wyprostować, to... Wiesz co? Wygląda to apetycznie. Mam nadzieję, że wyjdzie tak dobre jak ostatnio. Ja myślę, że, że te będą smaczniejsze. A dlatego, czemu? Że Więcej warzyw. Tak, i nie, tam były nie te warzywa. Nie. Na próbę dodałam też imbiru. Zgodnie z sugestią. A przepisy brałam z kanału Kocham Gotować. Bardzo fajna inspiracja. Zrobiłam je odrobinę po swojemu. Natomiast sam pomysł dla mnie bardzo fajny. No i widzicie, idzie tak produkcja i doparzyć kolejne liście. No i smażymy. Z każdej strony na równiano. Chwilkę trzeba posmażyć, a później podlać wodą i dusić. Niemniej, uwaga, one potrafią bardzo mocno wodę puszczać. I wtedy to duszenie już bez podlewania, tak na dobrą sprawę, w zależności. Nam ostatnio bardzo, bardzo puściły, a teraz patrzę, że jeszcze się smażą, nie duszą. No i czekamy. Zobaczcie sami, ile wody, sosu, nie wiem, czego wyszło. Ale to nasz błąd chyba. My nie popełniamy błędu. No, no masz rację. To było celowe, żeby nie dodawać wody, tylko dusić w sosie. No to rozumiem. No i niech tak zostanie. Niech tak zostanie. 
Kochani, kończymy dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trochę przepisów, trochę śmieszków z mamą. Mam problem, naprawdę mam duży problem w znalezieniu balansu między pracą, self-carem, YouTube'em i wszystkim dookoła. Strasznie mi zależy, żeby tutaj być, ale nie mam trochę jak. Jestem na granicy, naprawdę. Teraz Was mocno całuję i do zobaczenia. Cześć!